যদি x, y, z গ্রেটার দ্যান জিরো এবং x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকোয়াল ওয়ান হয় তবে দেখাও যে টু লেস দ্যান ওয়ান প্লাস এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস জেড লেস দ্যান সিক্সটি ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি সেভেন এটা প্রমাণ করতে বলছে এই ম্যাটটি শিক্ষক নিবন্ধন গণিত লিখিত পরীক্ষায় কোনো সালে আসেনি বিসিএসএ লিখিত পরীক্ষায় আসেনি তবে কোশ্চেনটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্সে অর্থাৎ অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে দুই হাজার পনেরো সালে আসা একটি কোশ্চেন তবে কোশ্চেনটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না তবে করে রাখলে ভালো এই নিয়মটা এসে পড়তে পারে যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে দুই সালে এসেছে সেই দিক থেকে আসলে অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট তো আমরা একটু সমাধান দেখি ভাইস ট্রাসের অসমতা থেকে পাই এখন এই যে এই অঙ্কটা করতে গেলে আমার ভাইস ট্রাসের অসমতাটা সূত্রটা বুঝতে হবে এখানে একটু সূত্রটা দেখুন এই যে সাইড নোট করা আছে ভাইস ট্রাসের অসমতার সূত্র সূত্রটা কি ওয়ান প্লাস এস লেস দ্যান ওয়ান প্লাস এ ওয়ান ওয়ান প্লাস এ টু ওয়ান প্লাস এ থ্রি এখানে তাহলে এস বলতে আমার যেটা বোঝাচ্ছে এখানে এস বলতে বোঝাচ্ছে এই যে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এই তিনটা যোগফল মূলত সামেশন অর্থাৎ অনের পরে যেমন এই প্রথম পদে এ ওয়ান আছে এ টু এ থ্রি এই তিনটার যোগফলই হচ্ছে মূলত এসটা তাহলে দেখুন তাহলে ওয়ান প্লাস এখানে দ্বিতীয় লাইন আমরা কি করেছি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি যোগ করেছি তারপর লেস দেন ওয়ান প্লাস এ ওয়ান ওয়ান প্লাস এ টু ওয়ান প্লাস এ থ্রি তাহলে মূলত এসটা হচ্ছে কি মূলত এসটা হচ্ছে এখানে যে কয়টা পদ থাকবে সেই পদের দ্বিতীয় যে টার্ম থাকবে দ্বিতীয় ওয়ান না অনের সাথে যেটা থাকবে সেটার যোগফলটাই হচ্ছে তিনটা পদ বা চারটা পদ যাই থাকুক না কেন সেই পদগুলোর যোগফল তাহলে এখানে এ ওয়ান আছে এ টু আছে এ থ্রি আছে তাহলে এসটা হচ্ছে কি এ ওয়ান এ টু এ থ্রির যোগফল এটা হচ্ছে আমার ভাইস ট্রাসের অসমতা সূত্র এখন আমরা একটু অঙ্কের দিকে আসি এটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার কয়টা পদ আছে এখানে কিন্তু ওয়ান প্লাস এক্স একটা পদ ওয়ান প্লাস ওয়াই একটা পদ ওয়ান প্লাস জেড একটা পদ তাহলে এখানে এ ওয়ান বলতে কি এই যে সমীকরণে এখানে এ ওয়ান বলতে কিন্তু আমাদের এক্স আমরা যদি একটু লিখে নেই তাহলে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে এ ওয়ান বলতে কি এক্স এ টু বলতে কি ওয়াই এ থ্রি বলতে কি জেট এখন এইখানে যদি আমরা ভাইস ট্রাসের অসমতাটা সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি এই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে বা এই সমীকরণের ক্ষেত্রে তাহলে জিনিসটা আমাদের কি হবে একটু খেয়াল করুন আমরা আগে ভাইস ট্রাসের অসমতাটাকে অসমতাটা একটু আবার দেখি এইখানে যে এই সূত্রটা একটু চোখ গুলিয়ে দেখেন এখন আমরা এখানে যদি এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে চাই অর্থাৎ ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস জেড এখানে যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে ফার্স্টে আমরা এখানে কি লিখব ওয়ান প্লাস এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস জেড এটা লিখলাম এখন দেখুন ভাইস ট্রাসের অসমতায় কিন্তু আমার এখানে তিনটা পদে কি আকারে আছে গুণাকারে আছে তাহলে আমরা কিন্তু এই তিনটাও আমরা গুণাকারে লিখলাম ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জেড গুণাকারে লিখলাম তো তাহলে এই যে এইখানে চিহ্নটা কী হবে তাহলে এইখানে চিহ্নটা হবে কিন্তু লেস দেন তারপরে ওয়ান প্লাস এস তাহলে ওয়ান প্লাস এস বলতে কি তাহলে এস বলতে কিন্তু এই যে এ ওয়ান এ টু এ থ্রির যোগফল তাহলে এ ওয়ান বলতে কি এখানে এক্স তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আশা করি ভাইস ট্রাসের অসমতার যে ব্যাপারটা ক্লিয়ার সেই জিনিসটাই আমরা এখানে ভাইস ট্রাসের অসমতা থেকে পাই লিখেছি ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড লেস দ্যান ওয়ান প্লাস এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস জেড তো এখন দেখুন এইখানে কিন্তু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটার কিন্তু মান কোশ্চেনে দেওয়া আছে এটার মান কত দেওয়া আছে এটা কোশ্চেনে অন দেওয়া আছে সুতরাং আমরা এই মানটা বসালে আমরা কি পাবো ওয়ান প্লাস এই যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড কোশ্চেনে এটার মান ওয়ান দেওয়া আছে তাই ওয়ান বসালাম লেস দ্যান ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জেড তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানি হচ্ছে কি টু লেস দ্যান ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জেড এটা এক নং সমীকরণ তার মানে আমরা কিন্তু এক নং সমীকরণ পেয়ে গেলাম এখন এইখানে আমাদের মিডেল পদ যেটা আছে এখানে কিন্তু অসমতায় কয়টা পদ আছে তিনটা একটা পদ 
এখানে মাঝখানে একটা পথ একটা পথ তার মানে এখানে আমরা কিন্তু ভাইস ট্রাসের অসমতা সূত্র বসিয়ে এই টার্মে আমরা কিন্তু একটা ইকুয়েশন পেয়েছি যেটাকে আমরা ধরেছি কয় নং সমীকরণ এক নং সমীকরণ এখন এই যে মধ্যপক্ষ যেটা আছে এইখানে আমরা আবার কি করব এরিথমেটিক এবং জিওমেট্রিক মিনের যে একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কে অ্যাপ্লাই করে আর একটা ইকুয়েশন নিয়ে আসবো তাহলে আসুন দেখি আবার আমরা জানি তাহলে আমরা কি জানি এরিথমেটিক মিন গ্রেটার দেন জিওমেট্রিক মিন তাহলে আমি অ্যাপ্লাই করব কোথায় আমি কিন্তু অ্যাপ্লাই করব হচ্ছে মধ্যপক্ষে তাহলে মধ্যপক্ষটা কী ছিল আমার ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই আর হচ্ছে কি ওয়ান প্লাস জেড এই তিনটা টার্ম ছিল কিন্তু তাহলে এইখানে যদি আমি এরিথমেটিক এই তিনটা পদের জন্য এরিথমেটিক মেন চিন্তা করি আমার সূত্র কি এরিথমেটিক মেন গেটার দেন জিওমেট্রিক মেন তাহলে এইটা যদি আমি সূত্র চিন্তা করি এরিথমেটিক মেন কি যেখানে আপনি এরিথমেটিক মেন অ্যাপ্লাই করবেন যে পদগুলোর জন্য সেই পদগুলোর কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ প্লাস তৃতীয় পদ ওয়ান প্লাস জেড তাহলে এখানে পদ কয়টা তিনটা ভাগ দিতে হবে কত তারা থ্রি দ্বারা গেটার দেন তাহলে জিওমেট্রিক মিনটা কি জিওমেট্রিক মেন হচ্ছে এই তিনটা গুণফল তাহলে তিনটা গুণ করলে কি হবে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস জেড সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে এটার পাওয়ারটা হবে কত পাওয়ারটা হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই অর্থাৎ হোল টু দি পাওয়ারে হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই কি হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখানে থ্রি হবে কারণ তিনটা পথ দুইটা পথ থাকলে ওয়ান বাই টু হইতো এটা ইচ্ছা করলে আবার রুট ওভার দিয়েও লেখা যায় যাই হোক এগুলো পিছনে এই ধরনের অঙ্ক অনেক করিয়েছি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন বলে আমি মনে করি তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জেড ডিভাইডেড বাই থ্রি গেটার দ্যান এই যে এই টার্মটা অর্থাৎ এখানে এরিথমেটিক মিন এবং জিওমেট্রিক মিন যেভাবে লিখতে হয় সেই ব্যাপারটা আমরা লিখে দিলাম তো তারপরে এখানে আমরা যোগ করে দিই এখানে যোগ করলে কী হবে ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান প্লাস জেড গেটার দেন ডিভাইডেড বাই থ্রি গেটার দেন ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জেড হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি এখন এইখানে দেখুন ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কি থ্রি তাহলে থ্রি প্লাস থাকে কি তাহলে এক্স ওয়াই জেড তাহলে প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ডিভাইডেড বাই থ্রি আর এইখানে ডান পক্ষে যা আছে তাই তো তারপরে থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে ওয়ানটা কোথায় বসলাম এই যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এইটার মান কিন্তু কোশ্চেনে উল্লেখ করা আছে এটার মান হচ্ছে ওয়ান তাই এখানে থ্রি প্লাস এটার মান বসালাম ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি গেটার দেন ওয়ান প্লাস ডান পক্ষে যা আছে তাই তো এখন এখানে আসছে কত তিন আর এক চার ডিভাইডেড বাই তিন তো তাহলে এই কিউবটা আসলো কোথা থেকে উপায় পক্ষে আমরা ঘন করেছি তাহলে ঘন করলে কী আসবে কিউব আসবে এই কারণে কিউব উভয় পক্ষে ঘন করে তাহলে এখানে ঘন করলে কী হবে এটার পাওয়ার থ্রি আসবে এই থ্রি এবং এই থ্রি কাটা যাবে তাহলে ঘন করে তাহলে এইটাকে যদি আমরা কিউব করি ফোরকে কিউব করলে কি হয় ফোরকে কিউব করলে হচ্ছে চৌষট্টি হয় কারণ এখানে ফোর আছে কয়টা তিনটা তাহলে চার চার ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি থ্রি কিউব মানে থ্রি আছে কয়টা তিনটা তাহলে তিনটা থ্রি গুণ করলে কথা তিন তিন আর নয় তিন নয় সাতাশ গেটার দেন ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জেড এখন এইখানে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জেড এইখানে কিন্তু গেটার দেন ছিল তার মানে চৌষট্টি বাই সাতাশ সাতাশের দিকে অসমতাটা ফিরানো ছিল অর্থাৎ এটার দিকে ছিল এইটা যে কথা এটা ঘুরিয়ে লেখা একই কথা অর্থাৎ ব্যাপারটা একটু বুঝুন অর্থাৎ চৌষট্টি বাই সাতাশ কেটার দেন ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জেড এই জিনিসটা অনেকে বুঝতে মানে অনেকে বুঝতে অসুবিধা হয় ব্যাপারটা একটু খেয়াল করুন একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদের এক্স গেটার দেন ওয়াই তার মানে এটাকে যদি আমি বাংলায় কনভার্ট করি তাহলে কি হবে এক্স গেটার দেন গেটার মানে কি বড় দেন মানে কি চে অর্থাৎ এক্স গেটার দেন ওয়াই অর্থাৎ এক্স বড় চে কাট চে ওয়াইয়ের থেকে অর্থাৎ চে বা থেকে একই কথা তাহলে এক্স বড় কাট থেকে ওয়াইয়ের থেকে তাহলে এখানে কে বড় এক্স বড় আবার এই জিনিসটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি ওয়াই লেস দ্যান এক্স তার মানে কি ওয়াই লেস দ্যান লেস মানে ছোট ছোট দেন মানে থেকে বাঁচে কার থেকে এক্সের থেকে 
वाई छोटो एक्सर थे देखो वाई छोटो एखे वाई छोटो एक्सर थे तेल बड़ो के एक्स बड़ो और एखे बला आज एक्स बड़ो कार थे वाइर थे तेल छोटो के वाई बड़ो के एक्स तर मैं एक्स ग्रेटर दैन वाई और वाई लेस दैन एक्स एक ही कथा एभव लेखा जाए सहज कथा ही असमता जार दिखे घुरानो थे तरह दिखे घूरिए जेको भाव लेखा जाए यह जिनटाई हमें एखे कर प्लस एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड तेल एट घुरानो छो कार दिखे असमता चौष्टि बै सत्ाइस दिखे एखे अंक सुविधार्थे ये लेस दैन चौष्टि बै सत्ाश लिखे घूरिए ये आसले पद और पदे को चेन्ज नहीं शुद्ध भाषागत परिवर्तन जो अपने मात्र देखल ये धरल दुई नंग समीकरण एन एक दुई नंग कम्पेयर करब एक दुई नंग कम्पेयर क्यों करब देखो ये टर्मटा क्यों ये टर्मटार के बड़ो के चौष्टि बै सत्ाश चौष्टि बै सत्ाश बेपार ए रकम एक्स दिए एक बुझे अपन क्लियर करी धरून एखे हमें लिखल जे एक्स लेस दैन वाई और लिखल हे वाई लेस दैन जेट धरून एखे एक नंग समीकरण एट दो नंग समीकरण तेल ये वाई एक्सर थे बड़ो वाई कार बड़ो एक्सर थे एक्स लेस दैन मानी एक छोटो वाइर थे तेल बड़ो के एक्स तेल वाइर थे अब जेड बड़ो तेल वाई जेड बड़ो तेल एक्सर थे वाई बड़ो आर वाइर थे जेड बड़ो अर्थात एक दुई कम्पेयर कर लेखा जाए जदि और क्लियर करी धरून एक्सर भैल्यू हे टू वाइर भैल्यू थ्री और जेडर भैल्यू फोर तेल आनी असमता दिए जो लिखते चान ते फार्ष्टे टू लिखते हैं तर पर लेस दैन थ्री तर पर लेस दैन फोर अर्थात टू छोटो थ्री थे टू लेस दैन थ्री तर मैं कि टू छोटो थ्री थे तर फोर तेल थ्री लेस दैन फोर तेल थ्री छोटो फोर थे आल्टिमेटलि टू छोटो फोर थे थ्री थे ये कम्पेयर कर आसने लेखा जाए तो आशा करी जिन क्लियर तो से क्षेत्र में एखे अंक प्रयोजन एक एवं दुई नंग तेल एक नंग इक्ुएशन की एस ये एक नंग इक्ुएशन ये एस तुएर थे बड़ो के ये टर्मटा ये कि एक नंग समीकरण छो टुएर थे बड़ो ये टर्मटा तेल टर्म एक लेखी टुएर थे बड़ो के वन प्लस एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेट ये क्योंकि हमारे एक नंग इक्ुएशन छो और दुई नंग इक्ुएशने बला छो दु नंग इक्ुएशन जो एक देखी दुई नंग इक्ुएशने बला छो जो वन प्लस एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेट लेस दैन सिक्सटी फोर डिवाइडेड बै टोटी सेभेन यहाँ हे दुई नंग समीकरण एन से ही एक्स वाई जेडर मत जिन कम्पेयर करते हैं टुएर थे बड़ो के जिनटा क्योंकि टुएर थे बड़ो आर ये जिन अर्थात यही यटार के बड़ो के सिक्सटी फोर डिवाइडेड बै टोटी सेभेन तेल दुईटा के कम्पेयर कर लिखते परि सूतरा एक दुई कम्पेयर कर टुएर थे बड़ो वन प्लस एक्स वन प्लस वाई इंटू वन प्लस जेट टुएर थे बड़ो एटार के बड़ो के बड़ो हे सिक्सटी फोर डिवाइडेड बै टोटी सेभेन आशा करी क्लियर यटाई हमें प्रमाण करते बोलते एक दुई नंग हाथे पाई बा एक दुई नंग कम्पेयर पाई सूतरा प्रमाणित आशा करी मैट क्लियर